வெல்கம் டு சோஃபியா கோச்சிங் சென்டர் வருங்கால ஆசிரியர்கள் அனைவருக்கும் வணக்கம் இன்றைக்கி என்ன டாபிக் பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா பிஜிடிஆர்பி யூனிட் ஒன் அல்ஜிப்ரால ப்ராப்பர்ட்டிஸ் ஆஃப் எபிலியன் குரூப் தான் பார்க்க போகிறோம் ஃபஸ்ட் ப்ராப்பர்ட்டி பாருங்கள் இன் என் எபிலியன் குரூப் ஏ ஸ்டார் பி த ஹோல் பவர் என் விச் இஸ் ஈக்குவல் டு ஏ பவர் என் ஸ்டார் பி பவர் என் ஃபார் ஆல் ஏ கமா பி பிலாங்ஸ் டு ஜி ஜியிலேருந்து எடுக்கிற எல்லா எலமெண்ட்ஸ்க்குமே இந்த கண்டிஷனை சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணிச்சுனா கண்டிப்பாக அந்த குரூப் என்னவாக தான் இருக்கும் அப்படின்னா எபிலியன் குரூப்பாக இருக்கும் இதை பேஸ் பண்ணிலாம் வந்து ப்ராப்பர்ட்டிஸை பேஸ் பண்ணி வந்து கொஷின்ஸ் வந்திருக்கு ஓகேவா ஸோ ப்ராப்பர்ட்டிஸும் வந்து ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ஸ் தான் இல்லை ஜிபி எனி குரூப் இன் விச் எலமெண்ட் ஹேவ் இட்ஸ் ஓன் இன்வெர்ஸ் ஒரு ஒரு எலமெண்ட்டுக்கு வந்து அதில் இன்வெர்ஸ் அந்த எலமெண்ட்டே வந்து அதில் ஓன் இன்வெர்ஸாக இருந்துச்சு அப்படின்னு சொன்னாக்கா அதுதான் வந்து அது அந்த குரூப் வந்து கண்டிப்பாக என்னவா இருக்கும் அப்படின்னு சொன்னாக்கா எபிலியன் குரூப்பாக இருக்கும் ஸோ ஒரு எக்ஸாம்பிள் சொன்னால் உங்களுக்கு புரியும் மைனஸ் ஒன் இஸ் ஆல்வேஸ் மைனஸ் ஒன் அதாவது ஒரு எலமெண்ட்டோட இன்வெர்ஸ் வந்து அதே எலமெண்ட்டே இருந்துச்சு அப்படின்னு சொன்னாக்கா இன் அந்த எலமெண்ட்டும் இன்வெர்ஸும் ஈக்குவலாக இருந்துச்சு அப்படின்னா அந்த குரூப் வந்து என்ன அப்படின்னு சொன்னாக்கா கண்டிப்பாக எபிலியன் குரூப்பாக இருக்கும் நெக்ஸ்ட் ப்ராப்பர்ட்டி இன் எனி குரூப் ஹேவிங் த ப்ராப்பர்ட்டி a star b the whole square equal to a square star b square for all a comma b belongs to g g rendu edukra ella elements kume the condition satisfy anichuna the group vandha enna abhisna ka abelian group a irukum next in any group g such that a star b the whole power i equal to a power i star b power i for three consecutive integers three consecutive integers na pa a star b the whole power 3 abina a power 3 star b power 3 அடுத்து 4 அடுத்து 5 அது மாதிரி கண்டினியூஸா இங்க ஹோல் ஸ்கொயர்னா a ஸ்கொயர் ஸ்டார் b ஸ்கொயர் a ஸ்டார் b தி ஹோல் கியூப் அப்படினா a கியூப் ஸ்டார் b கியூப் அடுத்து a ஸ்டார் b தி ஹோல் பவர் 4 னா a பவர் 4 ஸ்டார் b பவர் 4 ஃபார் 3 கன்சிக்யூட்டிவ் இன்டிஜர்ஸ் தென் g இஸ் எபிலியன் அது மாதிரி ஃபர்ஸ்ட் 3 கன்சிக்யூட்டிவ் இன்டிஜர்ஸ்க்கு இது மாதிரி எழுத முடிஞ்சதுனா அந்த குரூப் வந்து கண்டிப்பா என்னவா இருக்கும்னா எபிலியன் குரூப்பா இருக்கும் இன் ஆர்டர் ஆஃப் எவ்ரி எலிமெண்ட் இஸ் 2 அதாவது ஒரு குரூப்ல உள்ள ஒவ்வொரு எலமெண்டோட ஆர்டருமே வந்து டூ இருந்துச்சு அப்படின்னா அந்த குரூப் வந்து கண்டிப்பா எபிலியன் குரூப்பா இருக்கும் எக்ஸப்ட் ஐடென்ட் எலமெண்ட் ஆல்வேஸ் ஐடென்ட் எலமெண்டோட ஆர்டர் வந்து என்ன ஒன் தான் சோ ஐடென்ட் எலமெண்ட விட்டுட்டு மத்த எலமெண்ட் எல்லாத்தோட ஆர்டரும் வந்து டூ இருந்துச்சுன்னா அந்த குரூப் வந்து கண்டிப்பா எபிலியன் குரூப் ஆர்டர் ஆஃப் த குரூப் ஆர்டர் ஆஃப் த குரூப் அப்படின்னா ஒரு குரூப்ல உள்ள நம்பர் ஆஃப் எலமெண்ட்ஸ் அதுதான் வந்து அந்த குரூப்போட ஆர்டர் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஜி ஈக்குவல் டு ஒன் ஒமேகா ஒமேகா ஸ்கொயர் அப்படின்னா அந்த குரூப்போட ஆர்டர் வந்து என்ன த்ரீ த்ரீ எலமெண்ட்ஸ் இருக்கிறதுனால அது வந்து த்ரீ நெக்ஸ்ட் வந்து ஆர்டர் ஆஃப் அண்ட் எலமெண்ட் ஃபர்ஸ்ட் பார்த்தது வந்து குரூப்போட ஆர்டர் நெக்ஸ்ட் வந்து எலமெண்ட்டோட ஆர்டர் வந்து எப்படி ஃபைண்ட் அவுட் பண்றது இஃப் தேர் எக்ஸிஸ்ட் லீஸ்ட் பாசிட்டிவ் இன்டிஜர் சச் தேட் ஏ பவர் என் ஈக்குவல் டு இ அதாவது குரூப்ல இருந்து ஒரு எலமெண்ட் எடுக்கிறோம் ஏங்கிறது தான் அந்த எலமெண்ட் அதுக்கு பவர்ல எந்த இன்டீஜர் போடும்போது நமக்கு ஐடென்டி எலமெண்ட் கிடைக்குதோ அந்த லீஸ்ட் பாசிட்டிவ் இன்டீஜர் தான் வந்து என்ன சொல்றோம் அப்படின்னு சொன்னாக்க அந்த எலமெண்டோட ஆர்டர் அப்படின்னு சொல்றோம் ஏ வந்து என்ன குரூப்ல இருந்து நம்ம எடுக்கிற எலமெண்ட் அதுக்கு பவர்ல வந்து எந்த பாசிட்டிவ் இன்டிஜர் போடும்போது நமக்கு ஐடென்டி எலமெண்ட் கிடைக்குதோ அந்த பாசிட்டிவ் இன்டிஜர் தான் என்ன அப்படின்னா அந்த எலமெண்டோட ஆர்டர் அவ்வளவுதான் தட் இஸ் ஆர்டர் ஆஃப் ஏ ஈக்குவல் டு என் லீஸ்ட் பாசிட்டிவ் இன்டிஜர் அதான் சொல்லியிருக்காங்க இஃப் சச் அ பாசிட்டிவ் இன்ஜர் என் டஸ் நாட் எக்ஸிஸ்ட் அது மாதிரி எந்த பாசிட்டிவ் இன்ஜரும் இங்கே எக்ஸிஸ்ட் ஆகலை அப்படின்னா அந்த எலமெண்டோட ஆர்டர் வந்து என்ன அப்படின்னு சொன்னாக்கா இன்ஃபைனைட் ஆர்டர் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இதுக்கு வந்து எக்ஸாம்பிள் போடும்போது உங்களுக்கு புரியும் ஓகேவா மெட்டீரியலில் வந்து கிளியராக கொடுத்துருக்கேன் நான் நெக்ஸ்ட் வந்து ப்ராப்பர்ட்டிஸ் ஆஃப் ஆர்டர் ஆர்டர் ஆஃப் இ ஈக்குவல் டு ஒன் ஆல்வேஸ் ஐடென்ட் எலமெண்ட் வந்து என்ன யூனிக்னு சொல்லியிருக்கோம் ஸோ கண்டிப்பாக ஆர்டர் ஆஃப் இ வந்து என்ன ஒன் தான் ஏ பவர் ஆர்டர் ஆஃப் ஜி ஈக்குவல் டு இ குரூப்ல உள்ள ஏதோ ஒரு எலமெண்டோட பவர்ல வந்து அந்த குரூப்போட ஆர்டரை போடும்போது நமக்கு கண்டிப்பா என்னதான் கிடைக்கும் அப்படின்னா இ தான் ஐடென்டி எலமெண்ட் கிடைக்கும் அப்படின்னு சொல்றாங்க இப்ப வந்து ஒன் மைனஸ் ஒன் ஐ மைனஸ் ஐ இருக்கு இல்லையா இப்ப ஒன்னு ஒரு எலமெண்ட் இருக்கு ஒன்க்கு பவர்ல ஃபோர் போடும்போது நமக்கு என்ன கிடைக்கும் இங்க வந்து ஆர்டர் ஆஃப் ஜி வந்து என்ன ஜி ஈக்குவல் டு ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் அப்ப ஆர்டர் ஆஃப் ஜிங்கிறது என்ன ஃபோர் நான் இதுலேருந்து ஒரு ஏதோ ஒரு எலமெண்ட் எடுக்கிறேன் இப்போ 
ஆர்டர் ஆஃப் ஏ இன்வர்ஸ் இங்க ஆர்டர் ஆஃப் ஐ வந்து போர் ஆர்டர் ஆஃப் மைனஸ் ஐயும் வந்து என்ன போர் ஏன்னா எலமெண்டோட ஆர்டர் நம்ம என்ன சொல்லியிருக்கோம் ஒரு எலமெண்ட்டுக்கு பவர்ல எந்த பாசிட்டிவ் இன்ஜர் போடும்போது ஐடென்டி எலமெண்ட் கிடைக்குதோ அதான் வந்து அந்த எலமெண்டோட ஆர்டர் அப்படின்னு சொல்லியிருக்கோம் சோ இது ரெண்டையும் கம்பேர் பண்ணி பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு இந்த டெபினேஷன் நல்லா கிளியரா புரியும் ஓகேவா சோ ஒரு எலமெண்ட் இருக்கு அதுக்கு பவர்ல வந்து போர் போடுறோம் அதான் இங்க லீஸ்ட் பாசிட்டிவ் இன்ஜர் தட் இஸ் ஈக்வல் டு ஒன் கிடைக்குது இப்ப ஏ ஐ பவர் எயிட் போட்டாலும் நமக்கு இங்க என்ன கிடைக்கும் ஒன் தான் கிடைக்கும் பட் இங்க என்ன கண்டிஷன் கொடுத்துருக்காங்கன்னா லீஸ்ட் பாசிட்டிவ் இன்டீஜர் அப்படிங்கிறதுனால ஐ பவர் ஃபோர் ஈக்குவல் டு ஒன் சோ ஆர்டர் ஆஃப் ஐ ஈக்குவல் டு ஃபோர் தான் நம்ம எடுக்கணும் எயிட் எடுக்க கூடாது ஏன்னா இங்க லீஸ்ட் பாசிட்டிவ் இன்ஜர் மென்ஷன் பண்ணிருக்காங்க கிளியர் நெக்ஸ்ட் ஆர்டர் ஆஃப் ஏபி ஈக்குவல் டு ஆர்டர் ஆஃப் பிஏ இது ஆப்வியஸ்லி நெக்ஸ்ட் ஆர்டர் ஆஃப் ஏ ஈக்குவல் டு ஆர்டர் ஆஃப் பி இன்வெஸ்ட் ஏபி ஜஸ்ட் இன்வெஸ்ட் இதுவும் கேன்சல் ஆயிட்டா ஆர்டர் ஆஃப் ஏன்னு வந்துடும் ஆல்சோ ஆர்டர் ஆஃப் ஏ டிவைட்ஸ் ஆர்டர் ஆஃப் ஜி ஒரு எலமெண்டோட ஆர்டர் வந்து இந்த குரூப்போட ஆர்டர் வந்து என்ன பண்ணும் அப்படின்னா டிவைட் பண்ணும் இல்ல ஜிபிஏ குரூப் அண்ட் ஏபி அண்ட் எலமெண்ட் ஆஃப் ஆர்டர் என் ஒரு குரூப் இருக்கு அதுல ஒரு எலமெண்ட் இருக்கு அந்த எலமெண்டோட ஆர்டர் வந்து என்னன்னு சொல்லியிருக்காங்க தென் ஏ பவர் எம் ஈக்குவல் டு இ அகைன் இந்த கண்டிஷன் வந்து சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணுது ஒரு எலமெண்ட் ஏ பவர் எம் ஈக்குவல் டு இ இஃப் அண்ட் ஒன்லி இஃப் என் வந்து என்ன பண்ணுவோம்னா டிவைட்ஸ் எம் ஆ இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க அதான் இங்க சொன்ன இல்லையா ஐ பவர் எயிட் இஸ் ஆல்சோ ஒன்னு தான் பட் ஐ பவர் ஃபோர் இஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் நமக்கு என்ன சொல்லியிருக்காங்க லீஸ்ட் பாசிட்டிவ் இன்டிஜர் தான் எலமெண்டோட ஆர்டர்னு சொல்லியிருக்காங்க ஸோ ஃபோர் வந்து என்ன பண்ணுவோம் டிவைட்ஸ் எயிட் அந்த கண்டிஷன் தான் இங்கே கொடுத்துருக்காங்க கிளியர் இதுல எதுவும் டவுட்ஸ் இருந்துச்சுன்னா கமெண்ட் செக்ஷன்ல கமெண்ட் பண்ணுங்க ஓகேவா நெக்ஸ்ட் ஆர்டர் ஆஃப் ஒன் எலமெண்ட் கண்டுபிடிக்கணும் இல்லையா அதுக்குள்ள எக்ஸாம்பிள்ஸ் இது ஸோ நான் ஒரு குரூப் எடுத்துக்கிறேன் ஜி ஈக்குவல் டு ஒன் மைனஸ் ஒன் ஐ மைனஸ் ஐ ஸோ இதுல ஆர்டர் ஆஃப் ஜி வந்து என்ன ஃபோர் ஸோ ஈஸியா குரூப்போட ஆர்டர்ஸ் கண்டுபிடிச்சலாம் இப்ப எலமெண்ட் ஆர்டர் எப்படி ஃபைன் அவுட் பண்ணுவோம் ஆப்வியஸ்லி ஐடென்டி எலமெண்டோட ஆர்டர் வந்து ஒன் ஸோ இவங்களுக்கு என்ன தெரியும் இங்கே வந்து ஐடென்டி எலமெண்ட் வந்து என்ன என் ஒன் மல்டிபிகேஷனை பொறுத்த வரைக்கும் ஐடென்டி எலமெண்ட் ஒன் ஸோ இ ஈக்குவல் டு ஒன் அப்படின்னா ஆர்டர் ஆஃப் ஒன் ஈக்குவல் டு ஒன் ஏன் ஐடென்டி எலமெண்டோட ஆர்டர் வந்து ஆல்வேஸ் ஒன் அதனால நெக்ஸ்ட் வந்து மைனஸ் ஒன்னோட ஆர்டர் என்னன்னு கண்டுபிடிக்க போனோம் நம்மளுக்கு என்ன ஏ பவர் என் ஈக்குவல் டு இ அதான ஃபார்ம்லா ஆர்டர் ஆஃப் ஒன் எலமெண்ட் அப்படின்னா அந்த எலமெண்டோட பவர்ல எந்த லீஸ்ட் பாசிட்டிவ் இன்ஜர் போடும்போது நமக்கு ஐடென்டி எலமெண்ட் கிடைக்குது அப்படின்னு பாக்கணும் சோ மைனஸ் ஒன் மைனஸ் ஒன் தான் ஹோல் ஸ்கொயர் போடும்போது என்ன வரும் மைனஸ் ஒன் இன்டு மைனஸ் ஒன் பிளஸ் ஒன் சோ ஐடென்டி எலமெண்ட் கிடைச்சிருச்சு எப்ப லீஸ்ட் பாசிட்டிவ் இன்ஜர் டூ போடும்போது சோ ஆர்டர் ஆஃப் மைனஸ் ஒன் ஈக்குவல் டு டூ ஓகேவா நெக்ஸ்ட் ஐ ஐ போடும்போது ஐ ஸ்கொயர் என்ன வரும் மைனஸ் ஒன் அண்ட் தென் ஐ கியூப் என்ன வந்துடும் மைனஸ் ஐ ஐ பவர் ஃபோர் இஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் ஓகேவா ஸோ எதை போடும்போது நமக்கு ஐடென்டி எலமெண்ட் கிடைக்குது ஃபோர் போடும்போது பவர்ல ஃபோர் போடும்போது ஐடென்டி எலமெண்ட் கிடைக்கிறதுனால ஆர்டர் ஆஃப் ஐ ஈக்குவல் டு ஃபோர் நெக்ஸ்ட் மைனஸ் ஐக்கும் சேம் தான் இதே மாதிரி போட்டு பாருங்க மைனஸ் ஐ ஹோல் பவர் ஃபோர் வந்து ஒன் ஸோ மைனஸ் ஐக்கு பவர்ல ஃபோர் போடும்போது நமக்கு ஐடென்டி எலமெண்ட் கிடைக்கிறதுனால ஆர்டர் ஆஃப் மைனஸ் ஐ ஈக்குவல் டு ஃபோர் சோ அங்க ஒரு ப்ராப்பர்ட்டி பார்த்தோம் இல்லையா ஆர்டர் ஆஃப் ஏ ஈக்குவல் டு ஆர்டர் ஆஃப் ஏ இன்வர்ஸ் சோ இது இதுல பாருங்க ஆர்டர் ஆஃப் ஐயோட இது வந்து ஃபோர் ஆர்டர் ஆஃப் மைனஸ் ஐயும் ஃபோர் தான் கிடைச்சிருக்கு சோ இதை வந்து அங்க கம்பைன் பண்ணி படிச்சுக்கலாம் ஆர்டர் ஆஃப் ஏ ஈக்குவல் டு ஆர்டர் ஆஃப் ஏ இன்வர்ஸ் ஏன்னா ஐயோட இன்வர்ஸ் வந்து மைனஸ் ஐ ஃபைன் த ஆர்டர் ஆஃப் மைனஸ் ஒன் அண்ட் த்ரீ இன் ஆர் ஸ்டார் கமா டாட் தட் இஸ் ரியல் நம்பர் அண்டர் மல்டிபிகேஷன் ஆர் ஸ்டார்னா ஆல்ரெடி என்ன சொல்லியிருக்கேன் ரியல் நம்பர் மைனஸ் ஜீரோ ஜீரோ வந்து இதுல இருக்காது ஓகேவா சோ இதுல ஆப்வியஸ்லி ஐடென்டி எலமெண்டோட ஆர்டர் வந்து ஒன் தட் இஸ் ஆர்டர் ஆஃப் ஒன் ஈக்குவல் டு ஒன் மைனஸ் ஒன் அப்படிங்கும்போது மைனஸ் ஒன் ஹோல் ஸ்கொயர் வந்து ஒன் சோ ஆர்டர் ஆஃப் மைனஸ் ஒன் ஈக்குவல் டு டூ நெக்ஸ்ட் ஆர்டர் ஆஃப் த்ரீ ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணணும் ஆர்டர் ஆஃப் த்ரீ போடும்போது நம்ம போட்டோம்னா என்ன வரும் த்ரீ பவர் ஒன் போட்டோம்னா த்ரீ தான் வரும் த்ரீ ஸ்கொயர்னா நைன் த்ரீ
find the orders. So, this is the insert 4 is 0, 1, 2, 3. Next, identity element is 0. Addition of the identity element is 0. So, obviously, order of 0 equal to 1. Because identity element, order of the identity element is 1. Next, uh, one, one order can be given. That is, order of 1 can be given. So, 1 plus 1 is 2. 2 is the identity element. We add 0 to the number. So, 1 plus 1 plus 1 3 is 3. Next, 4 times add 4 times add 4 times add 4 if 4 elements are in the same 4 minus 4, 0 is So, 0 is in the So, order of 1 equal to 4. 4 times we add the same thing. We add the identity element. That is the order of 1 is in 4. Next, order of 2 is in the same 2 plus 2 is in the same way. 4 is in the same way. 0 is in the same Identity element is in the same way. Divide the same way. 0 is in the same way. Order of 2 is equal to 2. Next, 3 is in the same 3 plus 3 is 6. 6 is the remainder 2. Andro. Add the 3 plus 3 plus 6 is 9. Andro. 9 is the remainder 5. Andro. Add the 3 plus 3 plus 3. 4 times andro. 12. 12 divide andro. 3 4 are 12. So remainder 0. Andro. So we have order of 3 equal to 10, abdina, 4. Okay, wow. So we have the element of order. Andro, find out. Next, we have the Cauchy's theorem. The name the theorem is very important. Padishukun, okay, wow. Let G be a finite group. G is a finite group. If P divides order of G, P is an element of the order of G. Order of G is the divide of the order of G. If there exists at least one element A in G, G is in the at least one element of the order of P. If there is one element of the group G, what is the order of G? What is the order of G? G is a finite group. Order of G is P is the divide of the divide of the order. And the group la or element or the order when the kandipa p irkamari or element and the group la irkun so irkanga. Purida that is a there exists a such that order of a equal to p. The a when the younger g lar kunga dipa. Okay, wa. Ada on the conscious theorem. Next one is subgroup. Subgroup la number important. At the normal subgroup no concept or the number number important. Alain questions and the regular acadet irkanga. Next, a subset H of a group G is called a subgroup of G if H forms a group with respect to the bin same binary operation in G. Subgroup na inna hai, one subset edukkuro. G ili endu one subset, H ingur one subset edukkuro abdi na. The subset enna pundudu abdi na, group la ullai illa properties is at the same adhe binary operation on the satisfy pundu chuna. Adha vandhe enna sorilla, subgroup abdi na sorilla. Next, the base pundi theorem kudutthu rukkanga. A non-empty subset H of a group G is a subgroup of G. One subset is the subgroup of G. If and only if. If and only if condition is the same. If and only if. 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 It is closed under the binary operation in G. That is the H is closed. Closed R. That is G is the binary operation in G. And A belongs to H implies A inverse belongs to H. Inverse law was satisfied. If the two satisfied, and the subset is the same as subgroup. Okay, if you say a non-empty subset, what is the subgroup? Closure property and inverse property is satisfied. We say the same as subgroup. Next, what do you say? A non-empty subset, H of a group G is a subgroup. If and only if, a, b belongs to H implies A star b inverse belongs to H. This property is the same thing. A star b is the closure property satisfied. Inverse b inverse b is the inverse property. So, this is a simple version. In addition, addition is the same A minus b belongs to H. Binary operation is the same as multiplication, addition, subtraction. Addition is the same as A plus minus b belongs to H. Next, let H be a non-empty finite subset. This is the same thing. This is the non-empty subset. What do you do? H be a non-empty finite. In the same way, you can ask questions in the small words. You can also ask questions in the same way. You can ask finite subset. You can ask a subset. So, you can ask a subset. Let H be a non-empty finite subset of G. So, we have a subset. We have a finite subset. We have a subset. If H is closed under the binary operation in G, then H is a subgroup of G. So, finite subset is added to the closed property. If we don't have to satisfy the closed property, then we don't have to satisfy the closed property. 
சப் குரூப்னு சொல்லிடலாம் இது வரைக்கும் பார்த்தது வந்து வெறும் நான் எம்டி சப்செட் சப்செட்னா வந்து க்ளோஷர் ப்ராப்பர்ட்டி இன்வெஸ்ட் ப்ராப்பர்ட்டி சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணணும் அதே ஃபைனேட் சப்செட்டா இருந்துச்சுன்னா க்ளோஷர் ப்ராப்பர்ட்டியை மட்டும் சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணாலே அந்த சப்செட்டை நம்ம என்ன சொல்லிடலாம் சப் குரூப்னு சொல்லிடலாம் ஓகேவா கிளியர் இதுல எதுவும் டவுட்ஸ் இருந்துச்சுன்னா கமெண்ட் செக்ஷன்ல கமெண்ட் பண்ணுங்க 